ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ వీడియో నేను ఎవరికి చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం టైటిల్ తమిళ్ అయితే చూసే ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ఎ ఇండియన్ యాజ్ ఎ టెక్ యూట్యూబర్ నేను నా వ్యూవర్స్కి నేనేం అనుకుంటున్న చైనా గురించి అసలు బాయ్కాట్ అవుతుందా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా సక్సెస్ అవుతుందా మనం ఎలా తీసుకోవాలి బాయ్కాట్ చేయాలని మనం కూడా సపోర్ట్ చేయాలా ఏం చేయాలి అసలు సో దీని గురించి నేను థాట్స్ అయితే చిన్న నాకు కొద్దిగా మీ టైం అయితే ఇవ్వండి నేను అయితే కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో ప్లీజ్ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ యా నచ్చిన మాత్రం మన ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ షుడ్ వి బాయ్కాట్ చైనా అనే కంటే ముందు షుడ్ వి బాయ్కాట్ చైనా అనే కంటే ముందు క్యాన్ వి బాయ్కాట్ చైనా ఇన్ ఇండియా క్వశ్చన్ మార్క్ అనేసుకుంటే మనకు సొల్యూషన్ అయితే దొరుకుతుంది అనమాట గాయస్ షుడ్ వి బాయ్కాట్ మనం బాయ్కాట్ చేయాలా క్యాన్ వి బాయ్కాట్ మనం బాయ్కాట్ చేయగలమా డిఫరెన్స్ అయితే ఉందన్నమాట ఎస్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి మనకు ఫిఫ్టీ టూ యాప్స్ లిస్ట్ అయితే ఇచ్చింది దాంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్స్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయమని మనకైతే ఆదేశం అయితే ఇచ్చింది దాంట్లో ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఉన్నారు నాకు చెప్పండి ఒకసారి ఆ ఫిఫ్టీ టూ యాప్స్లో ఏదైనా ఒక యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కానీ యూ యూఆర్ డూయింగ్ దేశద్రోహి అనమాట ఎస్ ఆ ఫిఫ్టీ టూ యాప్స్ లేకుండా మన ఇండియన్ యాప్స్ చైనీస్ కానివి మన ఇండియన్ యాప్స్ మాత్రం మీరు యూజ్ చేయాలి సో బ్రేవ్ అని ఒక అప్లికేషన్ వచ్చింది బ్రీ ఎల్ఏవి బ్రిలేవ్ అనుకుంటాను ఏదో ఒక అప్లికేషన్ వచ్చింది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను నేను వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేసి యాప్ మీకు చూసి చూపిస్తున్నా అనమాట చైనా ఇది మన అదర్ దేశాలు తింది అండ్ కంప్లీట్ లిస్ట్ అయితే చూపిస్తుంది అక్కడ రిప్లేస్ అని ఉంటుంది రిప్లేస్ నొక్కిన వెంటనే దాని ఆల్టర్నేటివ్స్ అయితే చూపిస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు టిక్టాక్ ఈ అప్లికేషన్ చైనాది ఓకే అండ్ దాన్ని మనం అడిక్ట్ అయిపోయాం దాన్ని మనం రిప్లేస్ చేయకపో రిప్లేస్ చేయలేకపోతున్నాం సో అట్లాంటి టైంలో మనం ప్రొడక్ట్స్ ఎట్లా రిప్లేస్ చేయగలం ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా మనం ఫుల్ సపోర్ట్ ఇవ్వగలం బాయ్కౌట్ చేయడానికి పాయింటే కదా ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఘాటుగా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ఒకసారి మీరు మీ హాల్లోకి వెళ్ళండి మీ ఇంట్లో హాల్లో వెళ్ళి ఒకసారి కంప్లీట్లీ చుట్టూర చూడండి అసలు మా ఇంట్లో ఏమేమి ఉంది బల్బులు టీవీలు రెఫ్రిజిరేటర్లు కంప్లీట్ ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంట్లో కిచెన్లో వాడే వస్తువులు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కటి ఒకసారి చూడండి అవంతా ఎక్కడ మేడ్ అయినాయి మూలం చూడండి అసలు ఎక్కడి నుంచి ఇది ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని ప్రతి ఒక్కటోసరికి మ్యాక్సిమమ్ ఐఎమ్ షూర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు చైనా ప్రొడక్ట్స్ మీరు అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు బల్బ్ తీసుకోండి టీవీ రెఫ్రిజిరేటర్ ఏసీ ప్రతి ఒక్కటి సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ చైనా కాదు కదా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనకు చైనానే కదా సో అట్లాంటి టైంలో మనం ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ని బ్యాన్ చేసి అవి బ్యాన్ చేయకపోతే హౌ క్యాన్ వీ బీ ఎ ట్రూ ఇండియన్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ నేను చెప్పట్లేదు బాయ్కౌట్ చైనా చైనాని బాయ్కౌట్ అయితే చేయాలి ఇప్పుడు మనకు బార్డర్లో నడుస్తున్న సిచ్యువేషన్స్ అంతా చూసి పక్క మనం అయితే బాయ్కౌట్ చేయాలి కాకపోతే అంత ఈజీ కాదు అని నేను చెప్తున్నా అట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ స్టేజ్ మన ఫైనాన్షియల్ స్టేజ్ కావచ్చు ఇప్పుడు సెంటర్లో శక్తి ప్రాసెస్ తీసుకువచ్చారు పెట్టచ్చుగా ఉంటాడు కదా అది ఈ పాటికి మనకు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో తీసుకురావాల్సిందా శక్తి ప్రాసెసర్ని నానోమీటర్ అంతా తగ్గించి దాని మీద వర్క్ చేసి క్వాల్కమ్కి లేదంటే అట్లీస్ట్ మీడియా టెక్ అయినా కాంపిటీషన్ ఇవ్వాల్సింది కాకపోతే గవర్నమెంట్ అనేది ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు వీఆర్ నాట్ ఇన్ ప్రజెంట్ దట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చేస్తాను సెకండ్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ మనం బడ్జెట్గా పెట్టుకున్నాం టూ ఫోన్స్ తీసుకున్నాం ఒకటి వచ్చేసరికి నాన్ చైనీస్ ఒకటి వచ్చేసరికి చైనీస్ నాన్ చైనీస్ ఫస్ట్ మనం స్పెసిఫికేషన్స్ చూద్దాం నాన్ చైనీస్లో వచ్చేసరికి మీకు హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఓకే లో ఎండ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అది ఏం ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తాం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు చాలా లో ఎండ్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ మీకు అయితే ఉంటుంది ఓకే 12 మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ దీని ప్రైస్ ఉంటుంది నాన్ చైనీస్ది అది ఇండియా కావచ్చు ఏదైనా బ్రాండ్ తీసుకోండి సో ఇది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎవరైనా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ మీకు నాన్ చైనీస్ బ్రాండ్లో వస్తుంది ఇప్పుడు చైనా బ్రాండ్ చూసుకుందాం చైనా దీంట్లో వచ్చేసరికి మీకు ఫుల్ హెచ్ ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంటుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ అట్లీస్ట్ మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్లో ఇస్తున్నారు గ్లాస్ బ్యాక్ అయితే ఉంటుంది అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ క్వాడ్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది బెజల్లెస్ డిస్ప్లే మీకు అయితే ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇది ప్రైస్ ఉంటుంది
ఫ్రెండ్స్ స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే మనకు చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసినంత ఒక కాంపాక్ట్ ఫోన్ అయితే కాదు దీని లోపల మీకు చాలా ఉంటాయన్నమాట లైక్ మదర్ బోర్డ్ తీసుకోండి పీసీబీ బోర్డ్ తీసుకోండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే తీసుకోండి డిస్ప్లే తీసుకోండి కెమెరా తీసుకోండి కెమెరా ఓకే గాయస్ కెమెరా సెన్సార్ కూడా మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వదు ప్రతి ఒక్కసారికి మనకి ఏదో ఒక వేరే దేశం మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే అంతే అండ్ ప్రోసార్ తీసుకోండి మీకు కాల్కమ్ కావాలంటే యూఎస్కి వెళ్ళాలి అండ్ మీడియా టెక్ కావాలంటే తైవాన్కి వెళ్ళాలి కిరీన్ కావాలంటే చైనాకు వెళ్ళాలి సో ప్రతి ఒక్కటి మనం కంప్లీట్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే మనం చేయలేము ఓకే స్మార్ట్ ఫోన్స్ వదిలేయండి ఇంకా నేను చెప్పాను సో ఒకసారి మీ ఇంట్లో వెళ్ళేది ప్రతి ఒక్క ఏదైతే మీ ఇంట్లో ఉంటుందో సో అంత చూసి సో మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియా మేడ్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ మేము యూజ్ చేస్తున్నామా అని నాకు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్స్ చెప్పండి సో అట్లా మనకు మన ఇండియాలో అయితే కంప్లీట్లీ మనం అయితే మేడ్ చేయలేము గాయస్ అది ఫ్యూచర్లో చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కావాలంటే ర్యాకెట్సే వదిలేస్తున్నారు స్పేస్లో ర్యాకెట్ వెళ్ళి అక్కడ సాధించుకో వస్తున్నారు కాకపోతే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ చేయలేమా మనం వీ క్యాన్ డూ కాకపోతే అట్ ప్రజెంట్ టైంలో అట్ ప్రజెంట్ ఈ పెండమిక్లో మనం అంత కెపబల్ కేపబిలిటీ మన దగ్గర అయితే లేదు అంత కెపాసిటీ అయితే మన దగ్గర లేదు సో మనం బాయ్కాట్ చేయిన అయితే చేయొచ్చు కాకపోతే కంప్లీట్లీ చేయలేము ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు కొంతమంది ఉండొచ్చు కాకపోతే కంప్లీట్లీ చేయలేను అని నేనైతే అంటున్నాను దీన్ని మీరు నెగిటివ్గా తీసుకోకండి ప్లీజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ వీడియోని చూడండి మీరు ఏమొచ్చింది కిందికి వేసారు చైనా ప్రోడక్ట్ ఓకే వీళ్ళు డబ్బులు పే చేశారు కదా ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వట్లేదు కదా ఏ బ్రాండ్ కూడా డబ్బులు పే చేసిన వెంటనే చైనాకి ఏం వెళ్ళాలో అది వెళ్ళిపోయింది ఇండియాకి ఎంత ట్యాక్స్ రావాలో వెళ్ళిపోయింది కస్టమర్కి ఏమేమి ఉంటుందో అంతా వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళకి కంప్లీట్లో వచ్చేసింది ఏం కావాలో గవర్నమెంట్ కావచ్చు ట్యాక్స్ కావచ్చు చైనా వాళ్ళకి వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయింది మనం ప్రోడక్ట్ మనీ ఇచ్చి కొనేసాం ఇప్పుడు దాన్ని కిందికి వేసి పలగొట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తే మనకేం వస్తుంది చెప్పండి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మన దేశంలో జస్ట్ న్యూస్లో రావాలి ఇట్లా కూడా కొంతమంది అయితే ఉంటారు అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అండ్ ఎయిట్ ప్రో రీసెంట్లీ వచ్చింది ఈ బాయ్కాట్ చేయడం సిచ్యువేషన్లోనే వచ్చింది సెకండ్స్లో సెకండ్స్లో స్టాక్అవుట్ ఎక్కడ బాయ్కాట్ చేయడం ఇండియన్స్ ఎంత మాత్రం పాటిస్తున్నారు బాయ్కాట్ చేయడం యా ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాకపోతే కొంతమంది ఫుల్ దీంట్లో జోష్లో ఉంటారు కాకపోతే ఎంత జోష్ అయినా కానీ లాస్ట్లో తండ అవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే మన దగ్గర పవర్ లేదు మనం ఇంకేం చేయలేము లొంగాలి ఇంకంతే మనం ఏం చేయలేము మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఈ పెన్ తీసుకోండి ఈ పెన్లో ట్యూబ్ ఉన్నది కూడా వాళ్ళే తయారు చేశారనమాట అంత అడిక్ట్ అయిపోయాం చేయడానికి సో ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది ఫైవ్ లా ఖచ్చితంగా పాస్ అయితే అవుతుంది కాకపోతే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటే పాస్ అవుతుంది ఇంకా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటారు కదా సో ఇట్లా ఉంటారు అండ్ ఏదైతే ఈ షామీ రియల్మీ ఒప్పో వివో ఉందో సో వాళ్ళు సబ్ బ్రాండ్గా ఇక్కడ ఇండియాకి తీసుకువచ్చారు మెయిన్ వాళ్ళు రూట్ వచ్చారు చైనాలోనే ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక సపరేట్ వీళ్ళు ఒక బ్రాండ్ లాగా వచ్చి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మన ఇండియన్స్కి బువ పెట్టి బువ అండ్ వాళ్ళు మనకు జాబ్స్ ఇచ్చి శాలరీస్ ఇచ్చి కంప్లీట్లీ ఇచ్చి ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది షామి మీరు ఒకసారి ఎంఐ టూర్ అని కొడితే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ఇది ఉంది ఎంఐది లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ ఉంది సో ఇట్లా చాలా మన ఇండియన్స్కి హెల్ప్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అయితే వీళ్ళు జిఎస్టీ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఇది కూడా మన ఇండియన్ ట్యాక్స్కి వెళ్తుంది మిగతా వచ్చేసరికి వాళ్ళ బ్రాండ్కి అయితే వెళ్తుంది అనమాట ఇండియా కూడా ఇండియన్ ట్యాక్స్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా దీని నుంచి ఉపయోగం అయితే ఉంది అండ్ కొన్ని కోట్ల మంది అయితే బతుకుతున్నారు ఈ సర్వీస్ సెంటర్స్లో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్లో అండ్ వాళ్ళ టీమ్స్లో ఈవెన్ చూస్తుంటారు కదా మీరు లాంచ్ ఇవెంట్స్లో వీళ్ళంతా చాలామంది దీని వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు మన ఇండియాస్నే తీసుకువస్తున్నారు కాకపోతే ఒక చైనా పర్సన్ కూడా మన ఇండియా ప్లాంట్లో అయితే లేదు ఓన్లీ మెయిన్ రూట్ కాజ్ వచ్చేసరికి చైనాలో ఉంది ఇక్కడ వీళ్ళు సపరేట్గా తీసుకొచ్చి జస్ట్ ఫోన్స్ అక్కడ నుంచి ఐడియాస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి కాంపొనెంట్స్ అంతా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మీకు ఇస్తున్నారు గైస్ సో మీరు షామీని రియల్మీని వివోని ఒప్పోని వన్ ప్లస్ని మీరు తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం అయితే లేదు దే ఆర్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్ సో ఇది గైస్ నా థాట్స్ అయితే సో మీరేమంటారు గైస్ నా ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎట్లా అనిపించింది కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా నా ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి మీరే ఒకసారి థింక్ చేయండి కంప్లీట్ నేనే చెప్పాను ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి పెట్టి మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వరకు చూడండి మీకే కంప్లీట్లీ ఐడియా అయితే వస్తుంది నేను కూడా యాజ్ ఇండియన్ నాకు కూడా ఉంటుంది కంప్లీట్లీ మన ఇండ